পাঁচটার মধ্যে একটি হচ্ছে আমার ওয়াইফ তার কৃত মানে তার ক্রয়কৃত বাসা একটি অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি না এবং কন্ড বলে সেটাকে এবং ফাইভ থ্রি ওয়ান লুইস স্ট্রিট ইউনিট নাম্বার থ্রি ও টু অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার থ্রি ও টু গ্লেন্ডেল এই বাড়িটা আমার ওয়াইফের এই বাড়িটা না এই অ্যাপার্টমেন্টটা আর এই চোদ্দ বাড়ি এটা সর্ববৃহ মিথ্যা এবং হাস্যকর দুই হচ্ছে একটি টাকাও আমি অসুদ উপায় অবলম্বন করে নিই তিন হচ্ছে এইখান থেকে আমি টাকা পাঠিয়ে ওই বাড়ি আমার ওয়াইফকে দিয়েছি আমার ওয়াইফ এবং এবং ছেলে যা আয় করে তা দিয়ে আমার মতো দুই চারজনকে তারা পুষতে পারে কাজে আমার এখান থেকে কোনো পয়সা পাঠানোর দরকার নেই বরঞ্চ তাদের এইখানে মাঝে মাঝে আমাকে এমনি যারা গিফটির সহযোগিতা তারা আমাকে করে একটা জাতীয় দৈনিকে কালকে বেরিয়েছে সমকাল পত্রিকায় যে কি বলে প্রথম পাতায় বেরিয়েছে এটা ওয়াসায় তাকসিমের যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দ বাড়ি আচ্ছা আমরা এটা রিজয়েন্ডার উত্তর দিয়েছি গতকালই আমাদের পিয়ারো এখান থেকে যেখানে বলা হচ্ছে একটি একটা ডাহা মিথ্যা সংবাদ এক দ্বিতীয়ত শিলমের সংবাদ সংবাদটি হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত বনোয়াট কল্পনা প্রসূত ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণার উপর তৈরি প্রতিবেদন বাস্তবতার সাথে এই প্রতিবেদনের কোনোই সামঞ্জস্য নেই প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঠিকানায় এরকম কোন বাড়ির মালিকানা ঢাকা বাসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশী তাকসিম এখানে নেই একটি স্বার্থেশ্বরী মহল হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই জাতীয় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদন করেছেন বা করিতেছেন ঢাকা বাসা এই জাতীয় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের বিষয় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে আচ্ছা যেহেতু যেখানে যেখানে ঢাকা শহরের পানির জন্য হাহাকার ছিল সেই মহানগরীতে দুইশো দুই হাজার দশ সালে ঘুরে দাঁড়ানো ঢাকা অবস্থা কর্মসূচি আলোকে যাই হোক আমি এটা লিখিত হয়ে আছে আমি এটা আপনাদেরকে দেব তো এখন এটার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা হয়েছে যে এক নম্বর হচ্ছে প্রথম এবং ফার্স্ট ঢাকা আমেরিকাতে চোদ্দটি বাড়ি আছে এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা ঢাকঢাহা মিথ্যা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এটা যেভাবে এসছে যে আপনার ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই আপনি কবে কোথায় ছিলেন সেটা আছে কাজেই যেই কোনো নাম দেওয়া হয়েছে পাঁচটা চোদ্দটার মধ্যে পাঁচটার মধ্যে একটি হচ্ছে আমার ওয়াইফ তার কৃত মানে তার ক্রয়কৃত বাসা একটি অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি না এবং কন্ড বলে সেটাকে এবং সেটা দু হাজার বিশ সালে আমার ওয়াইফ গত বাইশ বছর ধরে ওখানে সরকারি চাকরি করে এবং সে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক আমি নাগরিক আমার ছেলে নাগরিক এবং আমার যুক্তরাষ্ট্র থেকেই আমি ওয়াসাতে এসে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক থাকা অবস্থাতেই আমার যেহেতু দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে সেহেতু আমি ওয়াসাতে জয়েন করেছিলাম তো কাজে এখানে অনেক জায়গায় বলছে যে আমি ওয়াসাতে এসেই যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব নিয়েছি না তো ভুল আমার ফুল ফ্যামিলি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বহু আগের থেকে উনিশশো পঁচানব্বই সালে আমরা মাইগ্রেট অফিসিয়ালি মাইগ্রেট করি উনিশশো পঁচাশি সালে আমাদের মাইগ্রেশনের অ্যাপ্লিকেশন এবং উনিশশো পঁচানব্বই সালে আমরা মাইগ্রেট করি এবং আমি পাসপোর্ট হোল্ডার তার কিছুদিন পর থেকে কিছুদিন তো আপনি জানেন গ্রিন কার্ডে থাকতে হয় তো কাজেই এটা ডাকডাহা মিথ্যা আর প্রথমত কোনো বাড়ি আমার ওয়াইফ আমি কিনিনি কারণ আমাদের সেখানে কেনার সমর্থ ছিল না দুই হাজার সাল থেকে দুই হাজার এক সাল থেকে যদি ধরেন বা দুই হাজার সাল থেকে একচুয়ালি নাইনটি ফাইভ থেকে তবে আমাদের গ্রিন কার্ড এবং এই সিটিজেনশিপ হতে দুই হাজার দুই বা দুই হাজার তিনে কাজেই এটা মিথ্যা কথা আর যেই চারটা দেওয়া হয়েছে নামই চারটাই হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে আমার ওয়াইফ যেটা চারটা নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে ফাইভ থ্রি ওয়ান লুইস স্ট্রিট ইউনিট নাম্বার থ্রি ও টু অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার জিরো টু গ্লেন্ডেল এই বাড়িটা আমার ওয়াইফের এই বাড়িটা না এই অ্যাপার্টমেন্টটা আচ্ছা আর ফোর ওয়ান নাইন ইস্ট সাইপ্রেস এভিনিউ যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার নয় সাল থেকে দুই হাজার আমি ওয়াসেলে জয়েন করার আগে এই বাসায় আমার ওয়াইফ ভাড়া থাকত ভাড়া এবং রেন্ট রেন্ট অ্যাগ্রিমেন্টও আছে কাজে ওই বাসার সাথে আমাদের কোনো মালিকানার সম্পর্কই নাই ভাড়া ছিলেন আমার ওয়াইফ তার আগে ছিলেন হইল ফোর ওয়ান কে বলে স্যালাম স্ট্রিট আরেকটা বোধ হয় আছে হ্যাঁ থ্রি ফিফটি ইস্ট স্যালাম স্ট্রিট সেখানে দুই হাজার সাত থেকে দুই হাজার নয় বা দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার নয় পর্যন্ত আমার স্ত্রী একটা অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া ছিলেন কাজে কোনো মালিকানা ওতে কেনার কোনো প্রশ্নই আসে না তিনি সরকারি চাকরি করেন ওইখানে এবং তিনি কোয়ালিফাই করেন অবশ্যই কোয়ালিফাই করেন মানে একটা কিছু কেনারও কোয়ালিফাই করেন কিন্তু তখন উনি কোনো ভাষা কেনেন নাই এবং 
ভাড়া বাসায় ছিলেন কাজের দুইটাই হচ্ছে ভাড়ার বাসা তৃতীয় যেটা দিয়েছেন নিউ ইয়র্কে আমি নিউ ইয়র্কে কোনদিন থাকিনি বা আমার ওয়াইফও নিউ ইয়র্কে বসবাস করেনি আমরা সবসময় লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউ ইয়র্কে বসবাস করেছে ওই থ্রি ফাইভ ফাইভ এটাতে আমার ছেলে সে কি বলে আমেরিকার নাগরিক এবং আমেরিকাতে পড়াশোনা করছে এবং এম আই টি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির থেকে অত্যন্ত কৃতিত্ব আছে আল্লাহ তালার অশেষ রহমত শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সে ওখান থেকে পাশ করে অত্যন্ত ভালো চাকরি করে আলহামদুলিল্লাহ এবং সেই বাসায় ভাড়া থাকতো অ্যাপার্টমেন্টে সে ওখানে ভাড়া থাকতো কারণ সে নিউ ইয়র্কে চাকরি করতো তখন তার পরবর্তীতে সে লস অ্যাঞ্জেলেসে এই করে চলে আসে ওইখান থেকে চাকরি শেষ করে সে লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে সে আবারও কিছুদিন পড়াশোনা করে তারপরে আবার সে চাকরিতে ঢুকে এবং সে চাকরিতে ঢুকে এরপরে চতুর্থ যে অ্যাড্রেসটা আছে যে ফাইভ থ্রি ফাইভ কেনস্টোন এভিনিউ লস অ্যাঞ্জেলেস আর ওইটা থ্রি ফিফটি ইস্ট থার্টি এইট স্ট্রিট নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক তো বললাম নিউ ইয়র্কের ভাড়া এইটা এখানে এসে সে কেনে এবং সে প্রচুর প্রচুর তার আল্লাহ রহমতে আয় বৈধ আয় অবশ্যই কারণ আমেরিকাতে অবৈধ আয়ের কোনো উপায় নেই হিজ এ ভেরি গুড এক্সিকিউটিভ ভেরি গুড এক্সিকিউটিভ তো সেইখানে সে কোয়ালিফাই করে এবং সে ওই বাড়ি কিনে এবং বলাই ভাবল ওইটা আবার কিছুদিন পরে যা হয় কিছুদিন পর পর বাড়ি বিক্রি করে দেয় ও বিক্রি করে আবার পরে অন্য জায়গায় চলে যায় ঠিক আছে কাজেই এখানের মধ্যে একটাতেও ওই যেটা আমার স্ত্রীর বাড়ি মানে অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া কোনোটা মালিকানা নাই অতএব চোদ্দটা বাড়ি মালিকানা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং বাকি যে চারটা চারটা হচ্ছে ভাড়া আমরা ছিলাম এবং এটা ইচ্ছা করলে আপনারা কি বলে ওটাকে কি বলে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ওইখানে যে আপনারা দেখতেই পারেন যে কেউ দেখতে পারে এবং যেটা করা হয়েছে ওয়েবসাইট থেকে এইগুলো নেওয়া হয়েছে নেওয়া হয়ে তারপরে তার সাথে যোগ করে দেওয়া হয়েছে যে অ্যাপার্টমেন্ট কথাও লেখে নাই এখন একটা বিল্ডিংয়ে দশটা পনেরোটা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে এবং সেই অ্যাপার্টমেন্টগুলো সবটার আপনার বর্তমান বাজার দর কত ওইটা ওইখানে ইন্টারনেটে আপনি পাবেন উনি সেটি এইখানে লিখে দিয়েছে কারণ একশো দুইটা বেডরুম আলা কোনো বাসা হয় না আর একশো দুইটা বাথরুম আলা কোনো বাসা হয় না আর যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল বা ওইটা 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 আমাদের আলোচনার মধ্যে নাই কারণ ওইটা সাধারণ আমেরিকান কোনোদিন ওরকম কোনো বাসায় থাকে না অতএব এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজে এটার মধ্যে কোনো ভিত্তি নাই আর তারপরে বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি এটা হচ্ছে জাস্ট স্ট্যান্ডবাজি কারণ আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা কোথায় কি করলো এটা কি কাউকে বলে দিয়ে পড়ে নাকি আপনি জানবেন কোথা থেকে এটা এক দুই হচ্ছে এমন কোন কারণ নাই আমার যে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা এই কার বাসা ভাড়া দিচ্ছিল কবে তার পিছে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা যাবে কাজে এইটা হচ্ছে আরেকটা সর্বৈব স্ট্যান্ডবাজি মিথ্যা এবং মানে কি বলবেন ভিত্তিহীন কথা বলেছেন নাম না প্রকাশ করার শর্তে দুদুকে অভিযোগকারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়া ওই প্রবাসী বাঙালি জানান যে ওয়াসার ঠিকাদারি কাজ করতেন তিনি তো জানেন উনি কে আমি চিনি না সে বলেছেন কোন একজন ঠিকাদার তার একটা নামও দিয়েছেন মোহাম্মদ সোহেল রানা তো উনি কোথায় কি দেখেছেন এবং কোথায় কি করেছেন সে তো আমি জানি না এক দুই হচ্ছে আমাদের দুদুকে যদি এটা বলে থাকে অবশ্যই দুদুকে তো আপনি যে কেউ যে কোনো কিছুই আপনি অভিযোগ দিতেই পারেন আর দুদুকে যে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক কাজে সে দুদুকের কাছে অভিযোগ দেওয়া এবং দুদুক অভিযোগ করে নিয়ে এসে এইটা তো কোনো বিশেষ বিশেষ বিষয় না কারণ দুদুক যখন অভিযোগ করবে তখন এটা বেরিয়ে আসবে যেটা সবথেকে ভুয়া এবং ভিত্তিহীন এখন এটা করা হচ্ছে কেন এটা আমি কিছুদিন আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম অনেকেই ছিলেন এর মধ্যে যে এটা একটা মানে গোষ্ঠী এটা করে কেন করে নিশ্চয় তাদের স্বার্থে কোথাও না কোথাও আঘাত হচ্ছে অর্থাৎ আজকে যেটা আমরা আমাদের প্রেস নিজে দিয়েছি যে ঢাকা ওয়াসায় একসময় পানি ছিল না মানুষ হাহাকার করত এটাতে কিন্তু কিছু অংশ লোক ছিল যারা আনন্দিত ছিল অতএব তারা এটাকে এটাকে ভালোভাবে নিত যখন পানি আসলো তখন অবশ্যই বেশিরভাগ লোকই এটাকে পছন্দ করলো কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের পছন্দ করে নাই তারা পছন্দ করে নাই যে ঢাকা শহরে পানি থাকুক তারা পছন্দ করে না যে এইটা এই পানিটা কিন্তু সরকারি অর্থাৎ আমরা একটা সরকারি সংস্থা মানে স্বায়ত্তশাসিত কিন্তু সরকারি কাজে এই যে পানিটা এটা ঢাকা ওয়াসার সাফল্য না এটা বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য বর্তমান সরকারের সাফল্য বর্তমান সরকারের সাফল্যের ব্যাপারে অনেকেরই আপনার কেন জানি আমি জানি না এটা এটা যদিও এটা আমার সাথে কোনো সম্পর্ক তো নাই কিন্তু সরকারের সাফল্যকে অনেকেই ভালো চোখে দেখে না এবং এই পানির সাফল্যটাকেও ভালো চোখে দেখে না এবং ঠিকাদার বা অন্যেরা যাদের স্বার্থে আঘাত হয়েছে কারণ আমরা প্রথম থেকে আমি বলেছি ঘুরে দাঁড়ানো ঢাকা ওয়াসা কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ঢাকা ওয়াসায় আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি এবং সেটা এখনো ক্রমাগতই আছে
তথা কথিত এফেক্টেড হয়েছে এফেক্টেড শব্দটা ভালো না শব্দটা মানে হচ্ছে যারা যারা এর দ্বারা মানে কি বলে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে তারাই এগুলো করাচ্ছে কারণ এটাই তো হাস্যকর আপনি যদি এটা পড়েন যে প্রথমত চোদ্দটা পারি হ্যাঁ এবং একটারও কোনো ঠিকানা নাই যেগুলো ঠিকানা আছে সবগুলো ভাড়া এবং সেগুলো আপনি এখনই দেখতে পারেন এবং টাইম টু টাইম যেমন লস অ্যাঞ্জেলেসের যেটা কথা বলছে যেখানে আমি বসবাস করি বা আমার ওয়াইফ বসবাস করে সেটা হচ্ছে প্রথমটা হলো দুই হাজার নয় সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ওইখানে আমার স্ত্রী ভাড়া ছিলেন ভাড়া ডকুমেন্টও আছে এবং একটা ওয়ান বেডরুম ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া কত খুঁজে দেখেন প্লাস মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড ডলার আচ্ছা এবং আমার স্ত্রী আমি আগে বলেছিলাম যে উনি সরকারি একটা ভালো চাকরি করে প্রফেশনাল নট দ্যাট কোনো ই না মানে কি বলে অড জব আমরা দেব বলি না শি ইজ ভেরি মাচ প্রফেশনাল এবং তিনি প্রফেশনাল ডিগ্রি ওখান থেকে এর আগেও তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা দেশে কাজ করেছেন সেটা বহু আগে এইট নাইনটি ফাইভের আগে ঢাকাতে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি ওখানে উনি মানে কি বলে ইউসিএল এর থেকে এমপিএইচ তারপরে মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ এবং ইউসিএল এ তে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস সেখানে উনি চাকরি করছেন এবং বর্তমানে চাকরি করছেন লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ সরকারি প্রতিষ্ঠান তবে উনি পেনশনও পাবেন কিছুদিন পরে তো কাজেই এইগুলো মানে পুরোটাই হচ্ছে যে হাস্যকর পুরোটাই হাস্যকর যে বাকি ওনার ওইটা ছাড়া এবং ওনার ওটা তো থাকবেই উনি ওখানকার বসবাসকারী তাও কিন্তু উনি বেশিরভাগ সময় ভাড়াতে ছিলেন যেহেতু উনি একা থাকতেন দু হাজার নয় সাল পর থেকে আমি এখানে কাজে স্বাভাবিকভাবেই উনি কোনো বাসা অ্যাপার্টমেন্ট ইন অ্যানে কারণ মর্টগেজ মানে এত বেশি হয়ে যায় যে তার চাইতে ভাড়ায় ওনার জন্য লাভজনক এবং ওখানে বাড়ি কেনা মর্টগেজ দিয়ে সবাই কেনে সবটাই তো থাকে ব্যাংকে বিশ বছর বা তিরিশ বছরের মর্টগেজ তাই কাজে ওনার জন্য সেটা ছিল অলাভজনক তার চেয়ে ভাড়ায় থাকাটা অনেক ইজি তো সেই কারণে উনি এটা ছিলেন এবং দুই হাজার বিশ সালে উনি অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছেন একটা যেটা ওই যে এখানে প্রথম যেটা বলা হয়েছে কি নাম যেন কি স্ট্রিট লুইস ফাইভ সি ওয়ান লুইস স্ট্রিট এটা ওনার অ্যাপার্টমেন্ট এবং সেই অ্যাপার্টমেন্ট আমার নামও আছে আমার ছেলের নামও আছে সেটা এই কারণে যে আইনগতভাবে যেহেতু আমি তার স্পাউস স্পাউসের নাম সব জায়গায় থাকতে হয় থাকে এবং আমার ছেলের নাম থাকে এই জন্যে যে ওখানে ওইটা একটা মানে আইনগত সমস্যা আছে জানলা না করুক যদি উনি চলে যান দুনিয়া থেকে তাহলে তো ওইখানে তার আমাদের মুসলমানের উত্তরাধিকার সূত্র বলে কিছু নাই আমেরিকা নাই না তাহলে আপনাকে উইল করতে হয় আর উইল যদি করেন যাক এটা একটা টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে উইলের কারণ আমাদের দেশে আমরা তো আবার উইলে করি না সেই কারণে আমার ছেলের নাম ওইখানে আছে আর ছেলে ওইখানে তাকে কিছুটা সহযোগিতাও করেছে এটা গিয়ে কাজেই এটা ছাড়া আর বেশ কোনো কিছুই নাই এটা সম্পূর্ণ মৃত্যুহীন এবং মৃত্যু এবং এই কারণে এটা করা যে মানে কোনোভাবেই আমাদের সাফল্যকে কেউ কেউ দেখতে চায় না আর কেউ কেউ আমাদের দ্বারা তাদের কর্মকাণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সেই জন্য তারা অ্যাগ্রিফ্ট বা ক্ষোভ আমি ক্ষোভ শব্দটা বলা উচিত না অ্যাগ্রিফ্ট তো ভালো শব্দ তারা মানে অনৈতিক কাজ করতে পারে নাই পারে নাই বিধায় তারা বিক্ষুব্ধ অতএব তারা যেভাবেই হোক আমাকে হেও প্রতিপন্ন করতে হবে প্রথম তো নিশ্চয়ই আমাকে সরাই দেওয়া মানে প্রথমটা হলো যে আল্লাহ না করুক সেটা আমি বলেছিলাম সেনকে যে পারলে তো আজকাল তো আপনারা জানেন অনেক কম পাশাতে যাই মানে আমাকে দুনিয়া থেকে সরাই দেওয়া তো এটা তো হয় নাই আল্লাহ তালা রহমত হায়াত আছে আমার দ্বিতীয়ত কি হবে যে আমার চাকরি থেকে সরাই দেওয়া সেটাও পারে নাই বিকজ আমাদের সাকসেস আছে সরকার তো খামাকা খামাকা সরাই দিবে না আর তাহলে কি বাকি থাকে যে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করা সেই জন্য হেও প্রতিপন্ন করা যত রকম পথ আছে এর আগেও হয়েছে এখনও হয়েছে এবং দেশে বিদেশে সব জায়গায় দেশের কিছুই পায় নাই এটা আবার গুড সাইড যে উনি লিখেছেন এখানেই লিখেছেন উনি যে বাংলাদেশে কোনো যেটা আমি একবার আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি আমার এক টাকার সম্পত্তিও নাই ফরচুনেটলি বললাম এই জন্য যে আল্লাহ তাল্লাহ আমাকে দিয়ে দিছে অন্যদিক থেকে অর্থাৎ আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি আমার ওয়াইফের নামে কাজে সেগুলো তো আমার অথবা আমার কোনো দিন কোনো জমি কিনতে হয় নাই ঢাকায় আর দ্বিতীয়ত আমি বলেছিলাম যে আমি জীবনে কোনো দিন হারাম পয়সা খাইনি আমার সমস্ত আয় হালাল সেটা আমেরিকায় আয় যেটা ছিল সেটাও হালাল ছিল এখনো যেটা সেটা হালাল ভবিষ্যতে যতদিন বাঁচব হালালই থাকবে হারাম কোনো দিন আমি কোনো দিন সরকারি চাকরি করিনি আমি সবসময় বিদেশ মানে দেশেও আমি লেখাপড়া করেছি বাইরে 
আমার চাকরিও সব হলো মাল্টি ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে আর বাকিটা তো দেশের বাইরে আর এইখানে দুই হাজার নয় সালে আমি এসেছিলাম জয়েন করেছিলাম এবং নিশ্চয়ই ভেবেছিলাম তিন বছরই শেষ তো তারপরে আমাকে বলা হয়েছিল ছয় বছর মিনিমাম থাকতে হবে ছয় বছর পরেও আমি চলে যাওয়ার বহু চেষ্টা করেছি চলে যেতে চেয়েছি আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে যে জেল না কারণ যে পরিবর্তনটা করছেন সেটা করে যান শেষ করে যান এইভাবে এইভাবেই আমি আছি কাজেই আমার নাট সেলের কথা হলো এক এক বাক্যে এই চোদ্দ বাড়ি এটা সর্বব্য মিথ্যা এবং হাস্যকর দুই হচ্ছে একটি টাকাও আমি অসুদ উপায় অবলম্বন করে নিই তিন হচ্ছে এইখান থেকে আমি টাকা পাঠিয়ে ওই বাড়ি আমার ওয়াইফকে দিয়েছি আমার ওয়াইফ এবং এবং ছেলে যা আয় করে তা দিয়ে আমার মতো দুই চারজনকে তারা পুষতে পারে কাজে আমার এখান থেকে কোনো পয়সা পাঠানোর দরকার নেই বরঞ্চ তাদের এখানে মাঝে মাঝে আমাকে এমনি যারা গিফট সহযোগিতা তারা আমাকে করে তো কাজে এই তো সর্ব মিথ্যা কথা অসত্য কথা যে আমি এখান থেকে কোনো টাকা ওইখানে পাঠিয়েছি যেটিকে বলা হয় মানি লন্ডারিং নো মিথ্যা কথা নাই আর বাকিটাই বলেছে যে কি প্রজেক্টে দুর্নীতি এটা তো আমি আর বললাম না কারণ তো সারা জীবনই বলে আসতেছি তেরো বছর দিনে প্রজেক্টে যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে তো তেরো বছরেও কি একটা প্রমাণ হলো না যে আমি কোনো দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলাম দুই হচ্ছে দুদুক বা একটা সংস্থাগুলো তো এর আগেও তদন্ত করেছে কই তদন্ত রিপোর্টে তো কয়েকটা আসেন প্লাস ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা আমাদের লাকিলি গুড লাক যে সব প্রজেক্টই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের তো ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা আপনি জানেন যে কিছু না হইতেই দুর্নীতি নিয়ে আমাদের পদ্মা বীজের মতো মেগা প্রজেক্টকে তারা হাত উঠে নিয়েছিল অবশ্যই এটা অন্যায় করেছে তারা তো সেইখানে এত বড় বড় দুর্নীতি হয়ে যাবে আর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জাইকা তারপরে চাইনিজ এক্সিম ব্যাংক কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংক তারপরে ডানিডা তারপরে ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লুক্সেম্বার্গ তারপরে কেএফডাব্লু জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তারপরে এএফডি ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এতগুলো আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার কোনো ডেভেলপমেন্ট পার্টনারই তো কোনো সময় এই কোনো প্রশ্ন তুলে নেই তদন্ত তো দূরেরই কথা প্রশ্নই তো তুলে নাই তাহলে এই প্রশ্নটা কারা তুলে কেন তুলে তারাই তুলে যাদের স্বার্থে লাগে আপনি একটা কাজ পাবে হলো একজন চারজন চেষ্টা করে চারজন টেন্ডার দেয় পাবে তো একজনই বাকি তিনজনই মনে করে যে আমিও পেতাম আমাকে দেওয়া হলো না অতএব তারা একে তো আইনের আশ্রয় নেয় সেটা ঠিক আছে প্রত্যেকের অধিকার আছে হাইকোর্টে যায় এবং নানানভাবে এক অপপ্রচার করে তো যাই হোক আবার ওই মধ্যে কথা একটাই বললাম যে সর্বৈব এটা মিথ্যা এবং এটা ওয়েবসাইট থেকে বানানো ওয়েবসাইট থেকে নামানো অর্থাৎ ডাউনলোড আপনিও ইচ্ছা করলে এটা করতে পারবেন এবং এর উপরে অনেকেই ওয়েবসাইট থেকে দিয়ে আবার মন্তব্য করেছেন আপনি বোধ হয় কয়েকজন আমি দেখলাম ওয়েবসাইটেরই আবার কয়েকজন মন্তব্য করেছেন যে আমরাও এটাতে গিয়ে দেখেছি যেটা এবং আপনিও এবং আমি অবশ্যই আনন্দিত এবং আমি অত্যন্ত গর্বিত যে আমার কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমার মাননীয় মন্ত্রী অথবা আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কোনোভাবেই তো বিব্রত তো হননি বরঞ্চ ওনারা প্রশংসা করেছেন যে আমি আমার চেষ্টার দ্বারা এবং আমরা আমার সহযোগিতা আমরা ঢাকা ভাষাতে পরিবর্তন এনেছি এবং সেই জন্যই এত বিপত্তি ধন্যবাদ